Κύριος έχει ένα μήνυμα για εσένα σήμερα. Ένα μήνυμα που θα αλλάξει τον τρόπο σκέψης σου, θα αλλάξει τον τρόπο που μιλάς, θα αλλάξει τον τρόπο που ενεργείς και κάθε τι που έχει να κάνει με εσένα θα αλλάξει στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Πολλοί χριστιανοί σήμερα, εξαιτίας της κατάστασής τους, αρχίζουν και ρωτάνε ερωτήσεις στον Θεό. Γιατί, Κύριε, εγώ, από όλους τους ανθρώπους, σε μένα. Γιατί, Κύριε, ήσουν τόσο σκληρός μαζί μου. Τι ζήτησα, Κύριε, από σένα. Ζήτησα μια δουλειά καλή, ζήτησα μια οικογένεια, έναν άντρα, μια γυναίκα, ζήτησα, κύριε, δύο-τρία παιδιά και να είναι όλα καλά στη ζωή μου. Αλλά βλέπω ότι παρόλη την προσπάθειά μου, παρόλο τον αγώνα μου, που τρέχω για το έργο σου, που πάω στην Εκκλησία κάθε Κυριακή, ανελιπώς, και δεν χάνω ποτέ συνάθρηση. Κύριε, εσύ επέτρεψες και όλα αυτά συνέβησαν σε μένα, στο παιδί σου. Πολλοί χριστιανοί, λοιπόν, σήμερα ρωτάνε αυτό το ατελείωτο γιατί στον Θεό. Ενώ ο Λόγος του Θεού μας έχει δώσει την απάντηση. Αμήν. Μέσα στο Λόγο του Θεού βρίσκεται η απάντηση σε κάθε πρόβλημα. Πες το διπλανό σου. Μέσα στο Λόγο του Θεού βρίσκεται η απάντηση σε κάθε πρόβλημα. Μέσα στο Λόγο του Θεού, πες, βρίσκεται η θεραπεία για κάθε αρρώστια και κάθε ασθένεια. Μέσα στο Λόγο του Θεού. Βρίσκεται ελευθερία. Βρίσκεται αγιασμός. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του, στον Ιωάννη 15 και εδάφιο 3, τώρα... Εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα. Εξαιτίας του λόγου που σας κήρυξα, που σας δίδαξα. Τώρα εσείς είστε καθαροί. Σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού έχει δύναμη να αγιάζει και να καθαρίζει. Δεν είπε τώρα εσείς είστε καθαροί εξαιτίας της προσευχής που έκανα για σας και ζήτησα από τον Θεό να σας συγχωρέσει. Όχι, δεν είπε αυτό. Είπε τώρα εσείς είστε καθαροί εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Θεού έχει δύναμη να καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα... Όσο μεγάλα και αν πιστεύεις ότι είναι τα λάθη που έκανες στη ζωή σου, αυτή την ώρα ο Λόγος του Θεού είναι εδώ να σε καθαρίσει. Είναι εδώ να σε ελευθερώσει, να σε θεραπεύσει και να αλλάξει τη ζωή σου στο όνομα του Ιησού Χριστού. Με αυτά που προαναφέραμε, θα έρθουμε στον τίτλο του σημερινού μας μηνύματος, που είναι «Ένας άνθρωπος πίστης». Ας πει κάποιος «Ένας άνθρωπος πίστης». <Κι> Ρώτησε το διπλανό σου, είσαι ένας άνθρωπος πίστης. <Κι> Ρώτησε και τον άλλον διπλανό σου, από την άλλη πλευρά, πες, είσαι ένας άνθρωπος πίστης. <Κι> Ρώτησε και από πίσω τον άλλο διπλανό σου, πες, είσαι ένας άνθρωπος πίστης. Αλληλούια. 
Βλέπετε, ο Λόγος του Θεού έχει τον τρόπο του να μας στριμώχνει στη γωνία. Να μην έχουμε δικαιολογία. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, δεν υπάρχει δικαιολογία για την αποτυχία. Πες, δεν υπάρχει δικαιολογία να παραμένεις όπως είσαι. Γιατί έχεις το Λόγο του Θεού. Αμήν. Θα πάρουμε το πρώτο μας βιβλικό απόσπασμα από την Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 13. Είμαστε όλοι εκεί. Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Διαβάζω. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα ανθρώπινος. Όμως, είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από τη δύναμή σας. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Αμήν. Το ξαναδιαβάζω. Είναι ένα εδάφιο. Α προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 10, εδάφιο 13. Πειρασμός δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα ανθρώπινος. Όμως, είναι πιστός ο Θεός, ο οποίος δεν θα σας αφήσει να πειραστείτε περισσότερο από την δύναμή σας. Αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορείτε να υποφέρετε. Αυτό που διαβάσαμε σημαίνει ότι ο πειρασμός μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό. Ο πειρασμός δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό. Πες το διπλανό σου, ο πειρασμός μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε μορφή. Πες, σε οποιαδήποτε μορφή. Δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό. Άρα λοιπόν, εάν ο εχθρός είναι αυτός που σε πειράζει, τότε γιατί εσύ ρωτάς τον Θεό, γιατί Θεέ μου. Ο Θεός σε πείραξε. Ε? Βλέπετε ότι ρωτάμε τη λάθος ερώτηση στο λάθος άτομο. Και γι' αυτό πολλοί από μας όλα αυτά τα χρόνια, πες όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχουμε πάρει απάντηση στο γιατί, Θεέ μου, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Γιατί ρωτάμε γιατί στον Θεό, ενώ ο πειρασμός που αντιμετωπίζεις καθημερινά δεν έρχεται από τον Θεό, έρχεται από τον διάβολο, από τον εχθρό της ψυχής μας. Και ο λόγος του Θεού ξέρετε τι λέει. Λέει, αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Άρα λοιπόν, αντί να ρωτάς στον Θεό γιατί Θεέ μου, καλύτερα να αντισταθείς στον διάβολο και θα φύγει από σένα. Πες στο διπλανό σου, αντί να ρωτάς στον Θεό... Γιατί, Θεέ μου, καλύτερα να αντισταθείς στο διάβολο και θα φύγει από σας. Θα φύγει από σένα. Δεν σας ακούω. Πες να αντισταθείς στο διάβολο. Πες στο διπλανό σου, πες να αντισταθείς στο διάβολο. Και θα φύγει από σένα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό σταμάτα τα γιατί Θεέ μου και γιατί Θεέ μου και μόνο σε μένα έρχονται όλα, συμβαίνουν σε μένα όλα. Τι, έχω, τι κακό έχω κάνει τόσο πολύ, ποιον αδίκησα. Σταμάτησε τα αυτά. Αυτά είναι λάθος ερωτήσεις στο λάθος άτομο. Ήρθε η ώρα να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Λόγου του Θεού και όχι να κάνουμε το κεφαλιού μας. Πες στο διπλανό σου, ήρθε η ώρα. 
να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Λόγου του Θεού και όχι να κάνουμε του κεφαλιού μας, το δικό μας. Αμήν. Πολλοί από εμάς αναρωτιόμαστε, πριν προλάβουμε να τελειώσει το ένα πρόβλημα, έρχεται το άλλο. Έτσι δεν είναι. Λέμε, μόλις πλήρωσα τους λογαριασμούς, ξαφνικά τράκαρα το αυτοκίνητο. Μόλις τελείωσαν τα λεφτά μου, ξαφνικά βγήκε κι άλλο πρόβλημα που τα λεφτά μου δεν φτάνουν πλέον, έχουν τελειώσει. Και αναρωτιόμαστε, πώς γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται επειδή ο πειρασμός μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε μορφή. Είναι πειρασμός από τον διάβολο. Αυτό που σου συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, που σε φέρνει σε μια κατάσταση δυσφορίας και αισθάνεσαι ότι δεν αντέχεις άλλο, αισθάνεσαι ότι ήρθε το τέλος, ότι δεν μπορείς να σηκώσει άλλο φορτίο, είναι απλά ένας πειρασμός από τον εχθρό της ψυχής μας. Είναι ένας πειρασμός. Ο πειρασμός, είπαμε, δεν είναι από τον Θεό, αλλά από τον εχθρό της ψυχής μας. Ο διάβολος πολλές φορές αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο έρχεται, για να μην τον αναγνωρίσουμε. Πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί κάνουμε το εξής λάθος. Έρχεται ο διάβολος, μας πειράζει και τον αγνωρίζουμε και λέμε «Α, αυτό είναι πειρασμός από τον διάβολο τώρα». Κύριε, βοήθησέ με, δώσ' μου δύναμη, πρέπει να αντισταθώ. Και νικάμε, έτσι, αντιστεκόμαστε στον διάβολο, στον πειρασμό και νικάμε. Αλλελούια. Αμήν. Μετά όμω ο διάβολος αλλάζει μορφή. Έρχεται με, μια, με έναν άλλον τρόπο. Καμουφλάρεται. Γίνεται ένα καρναβάλι. Φοράει μια μάσκα και εμφανίζεται αν σου ήρθε από δεξιά, μετά θα σου ήρθε από αριστερά. Μετά θα σου ήρθε από πίσω, μετά από μπροστά, μετά από πλάγια. Μετά από πάνω, μετά από κάτω. Δεν θα σε αφήσει η ησυχία. Επειδή ο πειρασμό μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε μορφή. Και ενώ στην αρχή τα πήγε πάρα πολύ καλά και αντιστάθηκε στον διάβολο και ο διάβολος έφυγε από σένα και φάνηκε ότι έκανες μία σχετική πνευματική πρόοδο σαν άνθρωπος πίστης που είσαι, αλλάζει ο διάβολος μορφή και έρχεται να σε πειράξει με έναν άλλον τρόπο. Και εκείνη που την πατάς. Και αρχίζεις να ρωτάς γιατί Θεέ μου το ένα, γιατί Θεέ μου το άλλο. Ενώ ο Λόγος του Θεού είπε, όπως διαβάσαμε, ότι πειρασμό δεν σας κατέλαβε παρά μονάχα ανθρώπινος. Άρα, ο διάβολος ξέρει ότι είμαστε άνθρωποι και προσπαθεί να μας πειράξει με ανθρώπινους πειρασμούς. Όλοι οι πειρασμοί είναι για τους ανθρώπους. Και ο Λόγος του Θεού υποσχέθηκε ότι τι, ότι είναι πιστός ο Θεός, δεν θα μας αφήσει να πειραστούμε περισσότερο από τη δύναμή μας, αλλά μαζί με τον πειρασμό θα κάνει και την έκβαση, ώστε να μπορούμε να υποφέρουμε. Τώρα το πρόβλημα που πολλοί από μας έχουμε είναι ότι έρχεται ο διάβολος να μας πειράξει και εμείς πέφτουμε στην παγίδα του, πέφτουμε στον πειρασμό του. Και μετά λέμε, Θεέ μου, γιατί επέτρεψες να πέσω, σε αυτόν τον πειρασμό, αφού ο λόγος σου λέει ότι δεν θα μας αφήσεις να πειραστούμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε να υποφέρουμε, παραπάνω από αυτό που μπορούμε να σηκώσουμε. Γιατί, Κύριε? Η απάντηση είναι γιατί πολλοί από εμάς έχουμε συμπάθεια. Πες συμπάθεια. Α πει κάποιος συμπάθεια, συμπάθεια. Προς, την προς την αμαρτία. Πολλοί από εμάς έχουμε συμπάθεια προς την αμαρτία. Και εκεί είναι που έρχεται ο διάβολος και λέει, έλα εδώ πουλάκι μου, σ' αρέσουν τα ουζάκια, τα τσιπουράκια, σ' αρέσουν τα ουισκάκια. 
έλα, θα, θα στείλω το φίλο σου να σε πάρει τηλέφωνο, να σου πει, ε, πάμε για ένα τσίπουρο. Πάμε για ένα ουσκάκι. Έχεις αδυναμία στις γυναίκες? Θα σου στείλει ο διάβολος, μια πολύ όμορφη γυναίκα, να σου κλείσει το μάτι την ώρα της εργασίας σου. Έχεις αδυναμία στο φαΐ? Θα σου φέρει ο διάβολος συνέχεια μπροστά σου άτομα τα οποία τρώνε λιχουδιές. Μέχρι που θα αναγκαστείς να πάρεις να φας και εσύ. Ανάλογα με την αδυναμία μας. Δείτε λίγο τι συνέβη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εάν διαβάσετε στο Ματθαίο κεφάλαιο 4 από την αρχή, θα δείτε ότι ενώ ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός νίστεψε και προσευχήθηκε 40 μέρες και 40 νύχτες, πείνασε και ο διάβολος ήρθε να τον πειράξει με ψωμιά. Δεν ήρθε να τον πειράξει με γυναίκες, γιατί ο Ιησούς δεν είχε λαγνία προς τις γυναίκες εκείνη την ώρα. Είχε πείνα, ήθελε φαΐ, ψωμί ήθελε. Και έρχεται ο διάβολος και του λέει, αν είσαι Υιός του Θεού και πραγματικά σε έστειλε ο Θεός, γιατί δεν διατάζεις αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Ήρθε να του, να του υποδείξει πώς να χρησιμοποιήσει τη δύναμή του ως Υιός του Θεού για να φάει, να καλύψει την σωματική του ανάγκη. Και ξέρετε τι απάντησε ο Ιησούς. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Αμή. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει, μπορεί να πεινάω, αλλά δεν είμαι απεγνωσμένος για φαγητό. Αυτό σημαίνει. Μπορεί να πεινάω, αλλά δεν είμαι απεγνωσμένος για φαγητό. Γι' αυτό Ιησούς του είπε, δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν και εσύ μπορείς να απαντήσεις με τον ίδιο τρόπο στον διάβολο. Εάν αυτή την ώρα, για παράδειγμα, η κατάστασή σου είναι ότι έχεις οικονομικό πρόβλημα και δεν σου φτάνουν τα χρήματα. Δεν σου φτάνουν τα λεφτά σου. Και έχεις οικονομικό, σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Και έρχεται ο διάβολος και σου λέει «Κοίταξε, θα κάνεις αυτή τη δουλειά και θα βγάλεις πολλά λεφτά». Και η δουλειά αυτή ξέρεις ότι δεν είναι και πολύ νόμιμη. Ότι μπορεί να μπλέξεις στο τέλος, να πας φυλακή. Ξέρετε τι δουλειές είναι αυτές. Εκείνη την ώρα, ως άνθρωπος πίστης που είσαι, μπορείς να απαντήσεις στον διάβολο, ο οποίος έρχεται να σε πειράξει, και να του πεις «Μπορεί να είμαι φτωχός, αλλά δεν είμαι απεγνωσμένος για χρήματα». <Κι> Ή αν είσαι άρρωστος και ο διάβολος έρχεται να σε πειράξει και σου λέει «Κοίταξε, θα πας». Σε εκείνο το μάγο θα σε διαβάσει, θα σου κάνει μερικά ξόρκια, σε διαβάσει, θα σου κάνει μερικά φυλαχτά και θα γίνεις αμέσως καλά. Εκείνη τη στιγμή μπορείς να απαντήσεις και να πεις «Μπορεί να είμαι άρρωστος, αλλά δεν είμαι απεγνωσμένος για τη θεραπεία μου». Γιατί ξέρω ότι είτε ο Ιησούς με θεραπεύσει, είτε όχι, είναι ο θεραπευτής μου. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος πίστης. Ένας άνθρωπος πίστης είναι σίγουρος για αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει. Δεν αμφιβάλλει. Ένας άνθρωπος πίστης, όταν είναι άρρωστος, δεν λέει «Γιατί, Θεέ μου, επέτρεψες να αρρωστήσω και τόσα χρόνια είμαι άρρωστος», αλλά λέει «Κύριε, ξέρω ότι είτε με θεραπεύσεις είτε όχι, είσαι ο θεραπευτής μου». Εάν ένας άνθρωπος πίστης είναι φτωχός, δεν θα πει γιατί κύριε επιτρέπεις και είμαι φτωχός και υποφέρω και δεν έχω να ταΐσω τα παιδιά μου, αλλά θα πει κύριε, είτε με ευλογήσεις είτε όχι, ξέρω ότι είσαι ο προμηθευτής των ευλογιών μου. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος πίστης. 
Εμπιστεύεται τον Θεό για όλα. Και δεν ρωτάει ανόητες ερωτήσεις. Αμήν. Πολλοί από μας εδώ και καιρό ρωτάμε ανόητες ερωτήσεις στον Θεό. Ενώ πολύ απλά θα έπρεπε να αντισταθούμε στον διάβολο. Και θα φύγει από μας. Αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Αμήν. Πες στο διπλανό σου, ένας άνθρωπος πίστης. Ένας άνθρωπος πίστης. Μας μαθαίνει ο λόγος του Θεού πώς να είμαστε ανθρώποι πίστης. Αμήν. Πάμε να δούμε τώρα έναν άνθρωπο πίστης πολύ μεγάλης πίστης ο Δαβίδ ο οποίος παρόλη την πίστη του κάποιες φορές λίγες φορές ενέργησε σαν άνθρωπος χωρίς πίστη. Όχι σαν άνθρωπος πίστης. Αλλά πιστεύω ότι σε κάθε κατάσταση ο Θεός έχει κάτι να πει. Αμήν. Θα πάμε λοιπόν στο βιβλίο Β. Σαμουήλ, κεφάλαιο 24, και θα διαβάσω από το 1 έως και το 16. Και εξάφθηκε ξανά η οργή του Κυρίου ενάντια στον Ισραήλ και διέγειρε τον Δαβίδ εναντίον τους για να πει «Πήγαινε, απαρίθμισε τον Ισραήλ και τον Ιούδα». Και ο βασιλιάς είπε στον Ιωάβ, τον αρχηγό του στρατού, που ήταν μαζί του. «Πέρασε μέσα από όλες τις φυλές του Ισραήλ, από τη Δάν μέχρι τη Βίρ, Σαβέε. Και απαρίθμησε τον λαό για να μάθω τον αριθμό του λαού. Τρία. Και ο Ιωάβ είπε στον βασιλιά, «Ήθε ο Κύριος ο Θεός σου να προσθέσεις τον λαό εκατό φορές από ό,τι είναι και να δουν τα μάτια του Κυρίου μου, του βασιλιά. Όμως, γιατί ο Κύριος μου, ο βασιλιάς, επιθυμεί αυτό το πράγμα». Εδάφε τέσσερα. Ο λόγος όμως του βασιλιά υπερίσχυσε επάνω στον Ιωάβ και επάνω στους αρχηγούς του στρατού. Και βγήκε ο Ιωάβ και οι αρχηγοί του στρατού μπροστά από τον βασιλιά για να απαριθμίσουν τον λαό, τον Ισραήλ. Εδάφιο 5. Και πέρασαν τον Ιορδάνη και στρατοπέδευσαν στην Αροήρ, στα δεξιά της πόλης, που ήταν στο μέσον της Φάραγγας Γάδ και στην Ιαζίρ. Έπειτα ήρθαν και στη Γαλάδ και στη γη Ταχτήμ, Οδυσσεοί και ήρθαν στην Δαν Ιαάν και ολόγυρα μέχρι τη Σιδώνα. 7. Και ήρθαν στο φρούριο της Τύρου και σε όλες τις πόλεις των Εβαίων και των Χανανέων και βγήκαν προς το νότιο μέρος του Ιούδα, στη Βίρ Σαβέ. Εδάφιο 8. Και αφού περιόδευσαν ολόκληρη τη γη, ήρθαν στην Ιερουσαλήμ στο τέλος 9 μηνών και 20 ημερών. 9. Και ο Ιωάβ έδωσε στο βασιλιά το σύνολο της απαρίθμησης του λαού. Και ο Ισραήλ ήσαν 800.000 άντρες δύναμης που έσερναν ρομφαία και οι άντρες του Ιούδα 500.000. Δηλαδή 800 και 500.000, πόσο είναι τα μαθηματικά? 1.300.000 στρατιώτες του λαού Ισραήλ. Μιλάμε για τεράστιο στρατό. Εδάφιο 10. Και η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε... Όπα, εδώ τώρα αλλάζουν τα πράγματα. Και η καρδιά του Δαβίδ, λέει, τον χτύπησε αφού είχε απαριθμίσει τον λαό. Και ο Δαβίδ είπε στον Κύριο, αμάρτησα υπερβολικά πράττοντας αυτό το πράγμα. Και τώρα σε παρακαλώ, Κύριε, αφαίρεσε την ανομία του δούλου σου επειδή μοράθηκα υπερβολικά. Έντεκα. Και όταν ο Δαβίδ σηκώθηκε το πρωί, ήρθε ο λόγος του Κυρίου στον Γάδ τον προφήτη, που ήταν αυτός που έβλεπε για τον Δαβίδ, λέγοντας. Πήγαινε και πες τον Δαβίδ, έτσι λέει ο Κύριος. Τρία πράγματα βάζω εγώ μπροστά σε σένα. Διάλεξε για τον εαυτό σου ένα από αυτά και θα σου το κάνω. Εδάφιο 13. Ήρθε λοιπόν ο Γάδ στον Δαβίδ και του ανήγγειλε και του είπε. 
Θέλει να έρθουν επάνω σου 7 χρόνια πείνα επάνω στη γη σου, ή τρει μήνε να φεύγει μπροστά από του εχθρού σου και να σε καταδιώκουν, ή τρει ημέρε να υπάρχει θανατικό στη γη σου. Τώρα σκέψου και δε ποια απάντηση θα φέρω σε αυτόν που με απέστειλε. Εδάφη 14. Και ο Δαβίδ είπε στον Γαδ. Στενά μου είναι από παντού, σε υπερβολικό βαθμό. Ας πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή είναι πολύ η εκτιμή του. Σε χέρι όμως ανθρώπου, ας μην πέσω. 15. Έστειλε λοιπόν ο Κύριος θανατικό επάνω στον Ισραήλ, από το πρωί μέχρι τον διορισμένο καιρό, και πέθαναν από τον λαό, από τη Δάν μέχρι τη Βίρσαβε, 70.000 άντρες. Εδάφε 16. Και όταν ο άγγελος άπλωσε το χέρι του ενάντια στην Ιερουσαλήμ για να την καταστρέψει, ο Κύριος μεταμελήθηκε για το κακό και είπε στον άγγελο που έκανε τη φθορά μέσα στο λαό. Αρκεί ήδη. Απόσυρε το χέρι σου. Και ο άγγελος του Κυρίου ήταν κοντά στο αλόνι του ορνά του Ιεβουσαίου. Αμήν. Εδώ τώρα βλέπουμε έναν άνθρωπο πίστης, τον βασιλιά Δαβίδ, ο οποίος σε ολόκληρη τη ζωή του έμαθε να πράττει το αρεστό ενώπιον του Θεού. Σε όλη του τη ζωή. Και ο Κύριος ευαρεστήθηκε με τον βασιλιά Δαβίδ. Από μικρό παιδί. Ο Δαβίδ είχε μάθει να ακούει τη φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του. Από μικρό παιδί. Είχε μάθει να κάνει πράγματα και να ενεργεί μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Τι ήταν αυτό που έκανε τον Δαβίδ όταν ήταν τσομπάνος, βοσκός, μικρό παιδί, να βγει με θάρρος και να πει «Αφήστε με να πάω να πολεμήσω με τον Γολιάθ, τον Γίγαντα». Τι ήταν αυτό που τον έκανε να βγει και να το πει αυτό. Ήταν ότι είχε ειρήνη στην καρδιά για το συγκεκριμένο πράγμα. Είχε ειρήνη στην καρδιά του. Δεν φοβότανε, δεν ένιωθε ανησυχία. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς όταν πάμε να κάνουμε κάτι και δεν έχουμε ειρήνη, αρχίζουμε, ψάχνουμε ε, δικαιολογίες για να μην το κάνουμε. Λέμε, τώρα τι πάω να κάνω, ε, είναι σίγουρα αυ, αυτή η, κίνηση, η σωστή κίνηση που πρέπει να κάνω. Είναι σίγουρη αυτή η επένδυση που πάω να κάνω ή θα χάσω τα λεφτά μου. Είναι σίγουρο αυτός ο άνθρωπος που πάω να παντρευτώ ότι είναι από το Θεό ή μήπως θα πέσω σε λάθος επιλογή και θα παντρευτώ τον λάθος άνθρωπο. Δεν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Και αρχίζουμε, ψάχνουμε αφορμές. Ο Δαβίδ λοιπόν έμαθε σε όλη του τη ζωή να ενεργεί μέσα από την ειρήνη του Θεού που είχε στην καρδιά του. Και αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά στη ζωή του Δαβίδ σε όλη του τη ζωή. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά. Τώρα, με βάση αυτό που διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ήρθε και μια στιγμή στη ζωή του που ο Δαβίδ δεν ενέργησε μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει και μας λέει ότι ένας άνθρωπος πίστης ενεργεί μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Όχι για τα χρήματα, όπως πολλοί από μας έχουμε μια δουλειά, μας δίνουν 530 ευρώ στη δουλειά που είμαστε. Και ξαφνικά... Λαμβάνουμε μία πρόταση που μας λέει «Έλα, άσε τη δουλειά σου και έλα στη δική μου τη δουλειά, στη δική μου επιχείρηση να δουλέψεις για μένα και θα σου δίνω εγώ χίλια ευρώ το μήνα». Αμάν, αμάν, δεν έρχεται και σε μένα καμιά τέτοια δουλειά. <laughs> Από 530 πάμε στα χίλια. Σημαίνει διπλάσια, διπλάσιο μισθό. Θα αλλάξει η ζωή μου. Όταν ενεργείς με βάση να, να βγάλεις πολλά χρήματα, τότε τα χρήματα θα καθοδηγούν τα βήματά σου. 
Είσαι σαν το κοτόπουλο που του ρίχνει καλαμπόκι, σπόρο, σπόρο και έρχεται στα χέρια του σφάχτη να του σφάξει να το πάρει το κεφάλι. Όταν ενεργεί για τα χρήματα, όταν ενεργεί από την άλλη για τη φήμη, α, άμα μπω στην πολιτική θα γίνω διάσημο. Ε, θα με ξέρουν όλοι. Το όνομά μου θα γίνω μεγάλο πολιτικό. Μπορεί να γίνω και πρόεδρο τη χώρα. Μπορεί να γίνω πρωθυπουργό. Φήμη. Όταν ενεργείς για τη φήμη, τότε η φήμη θα καθοδηγεί τα βήματά σου. Σπυρί, σπυρί, είπαμε. Θα το ακολουθεί μέχρι που να σου πάρουν το κεφάλι. Η δόξα, το ίδιο πράγμα. Όταν ψάχνει για τη δόξα. Υπάρχει μια παροιμία που λέει ο λαό: Τα χρήματα λέει τα μίσησαν πολύ. Τη δόξα κανεί. Το λέει ο λαός. Γιατί το λέει. Γιατί είναι ένα από τα πιο δελεαστικά, ε, από τους πιο δελεαστικούς πειρασμούς του διαβόλου. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος πίστης ενεργεί μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Όχι για τα χρήματα, ούτε για τη φήμη, ούτε για τη δόξα. Άρα για εσύ, πριν κάνεις οτιδήποτε στη ζωή σου, έχει ειρήνη του Θεού στην καρδιά. Έχει ειρήνη στην καρδιά σου πριν πας να δουλέψεις σε μια καινούργια δουλειά. Έχει ειρήνη στην καρδιά σου πριν επενδύσεις τις οικονομίες μια ζωής σε μια επένδυση. Έχει ειρήνη στην καρδιά. Ή μήπω τα χρήματα καθοδηγούν τα βήματά σου. Ή μήπω η φήμη καθοδηγεί τα βήματά σου. Μήπως η δόξα καθοδηγεί τα βήματά σου. Είχε η ειρήνη του Θεού στην καρδιά όταν παντρεύτηκες αυτόν που παντρεύτηκες. Ή είχε η ειρήνη του Θεού στην καρδιά όταν χώρισες τον άντρα σου, τη γυναίκα σου. Όπα, εδώ σοβαρεύουν τα πράγματα. Πολλοί έρχονται σε μένα ως φημένα τους, να με ρωτήσουν, άνθρωποι του Θεού, ε, θέλω να με συμβουλέψεις. Αυτή η γυναίκα που έχω, είναι δυνατόν να είναι από το Θεό τώρα για μένα αυτή. Μου έχει ψήσει το ψάρι στα χείλη. Κάθε μέρα με έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Είναι δυνατόν ο Θεός να μου έδωσε μια τέτοια γυναίκα. Άνθρωποι του Θεού, σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Πρέπει να πάρω δραστικές αποφάσεις για τη ζωή μου. Και παρακαλάει αυτός ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του, «Κύριε, κάνε να μου πει ο άνθρωπος του Θεού ότι αυτή η γυναίκα δεν είναι για σένα». Αυτό παρακαλάει. Και ρωτάω εγώ, όταν τον παντρεύτηκες ή όταν την παντρεύτηκες, δεν είχες ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου. Είχα, λέει. Ε, τότε, τώρα πού πήγε η ειρήνη. Τι ειρήνη ήταν αυτή με ημερομηνία λήξεως. <laughs> να σας πω κάτι η ειρήνη του Θεού δεν έχει ημερομηνία λήξης η ειρήνη του Θεού λέω δεν έχει ημερομηνία λήξης εάν μάθεις να βαδίζεις με την ειρήνη του Θεού στην καρδιά τότε θα κάνεις πάντοτε το σωστό δεν υπάρχει περίπτωση λάθος τη στιγμή όμως που δεν θα προχωράς με την ειρήνη του Θεού στην καρδιά, αλλά αρχίσεις να προχωράς με βάση τα χρήματα για να βγάλεις περισσότερα ή με βάση τη φήμη, με βάση τη δόξα, με βάση μια όμορφη γυναίκα, έναν όμορφο άντρα κατά το εξωτερικό, με βάση ένα όμορφο αυτοκίνητο, ένα γρήγορο αυτοκίνητο. Τι γίνεται εκεί? Εκεί, δυστυχώς, δεν βαδίζεις, δεν ενεργείς μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά σου. Και εκεί την πατάς, όπως ο Δαβίδ την πάτησε σε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Δαβίδ, λοιπόν, ενώ ήταν ένας άνθρωπος πίστης, ήρθε μια στιγμή στη ζωή του, μια στιγμή αδυναμίας, θα λέγαμε, όπου θέλησε να απαριθμίσει τον λαό Ισραήλ, να δει πόσο στρατό έχει, τι δυνάμεις στρατιωτικές έχει σαν βασιλιάς, για να ξέρει Εάν θα πάει σε κάποια μάχη, σε κάποιο πόλεμο, εάν οι δυνάμεις του είναι αρκετές για να ανταπεξέλθει. 
Πε στο δίπλα σου, ένα άνθρωπο πίστη. Ενεργεί μέσα από την ειρήνη του Θεού στην καρδιά του. Όχι για τα χρήματα, ούτε για τη φήμη, ούτε για τη δόξα. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος πίστης. Στην περίπτωση του Δαβίδ, λοιπόν, άρχισε ο Δαβίδ να χάνει λίγο το σκοπό του Θεού για τη ζωή του και να βγαίνει από την πίστη και να αρχίσει να περπατάει με την όψη. Δια της όψεως, δηλαδή, με βάση αυτό που βλέπει, με βάση τα νούμερα. Κάποιοι λένε τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Έτσι δεν είναι. Λέει ο άλλος, τι με συμφέρει, θα καθίσω για 500 ευρώ, ενώ μου δίνετε δουλειά για 1000 ευρώ. Τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Ένας άνθρωπος πίστης όμως θα ρωτήσει, Έχω ειρήνη στην καρδιά μου πριν να αλλάξω τα 500 ευρώ δουλειά για να πάω για τα χίλια. Αυτό θα κάνει ένας άνθρωπος πίστης. Για τους ανθρώπους του κόσμου αυτό δεν βγάζει νόημα. Δεν βγάζει νόημα. Σου λέει αυτός κάποιο πρόβλημα έχει. Του δίνεται ευκαιρία να πάει για τα χίλια και κάθεται στα 500. Μη γνωρίζοντας, πες μη γνωρίζοντας, οι άνθρωποι του κόσμου, γιατί... Ο άνθρωπος της πίστης κάθεται για τα 500 και δεν πάει για τα χίλια. Μπορεί να έχει ειρήνη στην καρδιά σου. Αν έχεις ειρήνη στην καρδιά σου να πας για τα χίλια, πήγαινε και ο Θεός μαζί σου. Άνοιγμα από τον Κύριο. Αυτό δεν προσευχώσουν τόσο καιρό. Αλληλούγια. Στην πραγματικότητα όμως, πολλοί έχουν αλλάξει την πορεία της ιστορίας της ζωής τους εξαιτίας της ανυπομονησίας και της υπερβολικής φιλοδοξίας. Δηλαδή, τα παιδιά του Θεού σήμερα έχουν φιλοδοξίες. Να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να έχεις φιλοδοξία. Δεν είναι κακό να θέλεις να φτάσεις ψηλά. Δεν είναι αμαρτία να θέλεις να γίνεις κάποιος σπουδαίος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν σπουδαίος. Και όλοι οι άνθρωποι πίστης ήταν σπουδαίοι. Αλλά είναι κακό να έχεις υπερβολική φιλοδοξία. Εκεί δεν ενεργείς μέσα από την ειρήνη του Θεού. Όταν ενεργείς με βάση την υπερβολική σου φιλοδοξία, να φτάσεις γρήγορα να γίνεις κάποιος σπουδαίος, Πρόκειται να κάνεις λάθη τα οποία θα αλλάξουν την πορεία της ιστορίας της ζωής σου. Όπως στην περίπτωση του Δαβίδ. Αντί ο Δαβίδ να πάει με βάση την ειρήνη του Θεού στην καρδιά, που τόσα χρόνια άκουγε την οδηγία του Θεού μέσα του και ήταν πάντοτε νικητής, για μια στιγμή έγινε ανυπόμονος. Θέλω να ξέρω πόσους στρατιώτες έχω. Για μια στιγμή έγινε υπερβολικά φιλόδοξος. Πρέπει να γίνω ο σπουδαιότερος βασιλιάς όλων των εποχών. Και αυτό τον οδήγησε στο λάθος. Ένα λάθος που κόστισε την ζωή 70.000 ανθρώπων. Διαβάσαμε εδώ στο Λόγο του Θεού. Πόσοι είχαν πεθάνει. 70.000 Άνδρες, στρατιώτες, ήταν αυτοί οι άνδρες στους οποίους ο Δαβίδ στηρίχτηκε ότι σε περίπτωση πολέμου με αυτούς τους άνδρες θα πατάξω τον εχθρό, θα υπερνικήσω κάθε ε, χώρα, κάθε στρατό που υψώνεται εναντίον μου. Σαν βασιλιάς ήθελε να, να ξέρει, να γνωρίζει τι δυνάμεις έχει. Ενώ σε όλη του τη ζωή, ο Θεός τον είχε μάθει, τον είχε διδάξει ότι δεν είναι δια ισχύως, ούτε δια της δυνάμεως, αλλά με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι εσύ και ο Θεός είστε πλειοψηφία. Δεν χρειάζεσαι πλειοψηφία. 
για να γίνει το θέλημα του Θεού στη ζωή σου. Δεν χρειάζεσαι πολλούς υποστηρικτές για να καταφέρεις να κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Μόνο το Θεό θέλεις. Χρειάζεσαι έναν και καλό υποστηρικτή. Ακόμα και αν σε υποστηρίζει ο κόσμος όλος, αν ο Θεός είναι εναντίον σου, δεν θα καταφέρεις να γίνεις τίποτα. Ακόμα και αν όλος ο κόσμος λέει, εσένα θέλουμε. Ε, εσένα θέλουμε. <laughs> Εάν ο Θεός δεν σε θέλει, χάνεις τον χρόνο σου. Ψάξε να κάνεις προεκλογικό αγώνα. Δεν θα γίνει τίποτα. Πίσω στο μηδέν. Ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν κοινό. Ήταν συνηθισμένο από όλους τους βασιλιάδες να μετράνε τι δυνάμεις έχουν. Και λίγο πολύ όλοι οι βασιλιάδες έλεγαν εγώ έχω ένα εκατομμύριο στρατιώτες. Εγώ έχω λέει πέντε εκατομμύρια. Εσύ πόσα εκατομμύρια. Εγώ έχω πενήντα χιλιάδες. Άμα σου έρθει ένας εχθρός, τι θα κάνεις με τις πενήντα χιλιάδες. Ναι, αλλά είναι καλά εκπαιδευμένοι. Άμα στείλω εγώ ένα εκατομμύριο στρατιώτες και πάρουν από μία πέτρα όλοι, θα γκρεμιστεί όλη η πόλη. Ήταν συνηθισμένο πράγμα για τους βασιλιάδες της τότε εποχής να απαριθμούν το στρατό τους για να ξέρουν, σε περίπτωση πολέμου, εάν η μάχη είναι ίση ή άνηση. Εάν αξίζει να πάμε στη μάχη, να είναι σίγουρη η νίκη ή όχι. Και έτσι λοιπόν ο Δαβίδ ενέργησε κοιτώντας γύρω τι έκαναν οι άλλοι βασιλιάδες. Όχι κοιτώντας προς τον Θεό, τον υποστηρικτή του τόσα χρόνια, αυτόν που τον ξελάσπωσε τόσες φορές στο παρελθόν. Να θυμάσαι ότι κάθε φορά που έρχεσαι απέναντι σε μια δύσκολη κατάσταση. Θυμήσου τις πιο δύσκολες περιπτώσεις στο παρελθόν που σε βοήθησε ο Θεός. Θυμήσου. Και μην πας με βάση τα νούμερα. Αυτό θα έκανε ένας άνθρωπος πίστης. Ένας άνθρωπος πίστης κάνει αυτό που αγαπάει. Όχι αυτό που κάνουν οι άλλοι γύρω του. Πες το δίπλανό σου. Ένας άνθρωπος πίστης κάνει αυτό που αγαπάει. Όχι αυτό που κάνουν οι άλλοι γύρω του. Εάν κάνεις πράγματα επειδή τα κάνουν οι άλλοι γύρω σου, θα είσαι δυστυχισμένος μια ζωή. Θα είσαι δυστυχισμένος. Γιατί? Γιατί ο Θεός μας δημιούργησε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε, όχι αυτό που κάνουν οι άλλοι. Οι άλλοι γύρω μας μπορεί να κάνουν αυτό που αγαπάνε αυτοί. Και καλά κάνουν. Εάν αυτό που κάνουν το αγαπάνε, καλά κάνουν και το κάνουν. Εσύ, γιατί συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους και κάνεις αυτό που κάνουν οι άλλοι, αντί να κάνεις αυτό που εσύ αγαπάς. Ο Δαβίδ αγαπούσε τον Θεό και πάντα ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Αλλά για μια στιγμή αδυναμίας, πες για μια στιγμή αδυναμίας, αποφάσισε να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι. Μια φορά αποφάσισε να κάνει ό,τι κάνουν οι άλλοι και έφαγε το κεφάλι του. Ενώ πολλοί από εμά κάθε φορά κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Κάθε φορά κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι. Για παράδειγμα, η δουλειά σου. Δουλεύεις σε μια δουλειά την οποία δεν αγαπάς. Δεν την αγαπάς τη δουλειά σου. Κάθε πρωί που είναι να ξυπνήσεις να πας τη δουλειά σου, αρχίζεις και λες, «Ωχ, ποιος πάει τώρα στη δουλειά. Ωχ, ποιος ξυπνάει τώρα πρωί-πρωί». Πω, πω, τι ήθελα και έπιασα αυτή τη δουλειά. Πρέπει να βρω γρήγορα. Για θυμίσου λίγο, γιατί έπιασες αυτή τη δουλειά. Γιατί και οι άλλοι πήγαιναν και λέγανε, είναι ωραία, είναι καλά εδώ. Θα έρθεις κι εσύ. Του λες, εντάξει. Θα 
κάνω τα χαρτιά μου να, να μπω κι εγώ. Λένε οι γονεί στα παιδιά, να πας παιδί μου στο δημόσιο, να δουλέψει για, για την κυβέρνηση. Σίγουρα πράγματα. Κάθε μήνα θα παίρνει το μισθό σου, βρέχει χιονίσει, ένα σίγουρο μισθό, γιατί η κουνιάδα μου έχει μια κόρη, δούλεψε στο δημόσιο και όλα τα παιδιά της αποκαταστάθηκαν, έκτισε σπίτια, ε, έγινε μεγάλη και τρανή. Δούλεψε στο δημόσιο. Να πας και εσύ. Και το παιδί λέει, ρε μαμά, αφού δεν μ' αρέσει αυτή η δουλειά, όχι, να κάνεις αυτό που σου λέω εγώ. Τώρα μπορεί να μη σ' αρέσει, μετά θα σ' αρέσει. Πόσοι από εμά δεν έχουμε σμπρώξει τα παιδιά μας σε λάθος κατεύθυνση και τα κάψαμε. Πες, τα κάψαμε. Τα κάψαμε, ναι. Δεν θες να το πεις, το ξέρω. Δεν θες να το πεις, αλλά τα κάψαμε. Δεν τα αφήσαμε να κάνουν αυτό που θέλαν και φτάσαν τα παιδιά μας να γίνουν 30, 40, 50 μόνο και μόνο για να σε ευχαριστήσουν και τώρα ανακάλυψαν ότι τελικά αυτό που κάνουν δεν τους γεμίζει και θέλουν να κάνουν κάτι άλλο. Και τώρα πάλι τους έρχεσαι εμπόδιο. Και τους λες μη, τρελάθηκες, τι πας να κάνεις, θα αφήσει τα σίγουρα, να πας να ανοίξεις επιχείρηση, σε καιρό κρίσης, είσαι με τα καλά σου. Πάλι πας να φέρεις εμπόδιο, ενώ το παιδί σου προσπαθεί να κάνει αυτό που αγαπάει, αυτό που θέλει. Όχι αυτό που κάνουν οι άλλοι γύρω του. Πες στο διπλανό σου, ένας άνθρωπος πίστης κάνει αυτό που αγαπάει. Όχι αυτό που κάνουν οι άλλοι γύρω του. Αυτό κάνει ένας άνθρωπος πίστης. Κόστισε την ζωή 70.000 Ανδρών, το λάθος του Δαβίδ. Η απόφασή του να κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι στήχησε την ζωή 70.000 ανδρών. Γι' αυτό σας είπα και σας ξαναείπα ότι αυτό που κάνεις τώρα θα έχει επιπτώσεις στις γενναίες που θα ακολουθήσουν μετά από εσένα. Όλοι μας έχουμε ένα κάλεσμα. Αμήν. Πες στον πλανό σου, έχεις ένα κάλεσμα. Πες στον πλανό σου, έχεις ένα κάλεσμα από τον Θεό. Εάν αποτύχεις το κάλεσμα του Θεού για τη ζωή σου, μπορεί να στοιχήσει την αποτυχία χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων στο μέλλον. Ναι. Οκ, okay, να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Τι θα γινόταν στον κόσμο μας εάν ο Ιησούς Χριστός δεν ερχόταν εδώ στη γη να γεννηθεί σαν άνθρωπος, να περπατήσει, να βοηθήσει, να διδάξει και να πεθάνει για τις αμαρτίες του κόσμου. Τι θα γινόταν σε μας τους υπόλοιπους ανθρώπους. Μ? Θα υπήρχε σωτηρία σήμερα. Ακόμα θα ψάχναμε να σφάξουμε ένα πρόβατο, να χυθεί το αίμα του ζώου για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Θα ψάχναμε ακόμα να θυσιάσουμε ένα ζώο για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας. Ο καθένας ό,τι είχε. Και άμα είσαι φτωχός και δεν είχες να αγοράσεις ένα πρόβατο, θα έκλεβες ένα. Και με κλεμμένο πρόβατο θα πήγαινες να συγχωρεθείς. <laughs> να δω πώς θα συγχωρεθείς. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πράξεις του σήμερα επηρεάζουν την πορεία της ιστορίας της ζωής σου αύριο. Πες στο διπλανό σου, οι πράξεις του σήμερα, πράξεις του σήμερα επηρεάζουν, επηρεάζουν την πορεία της ιστορίας της ζωής σου αύριο. Τι μέλλον θέλεις να έχεις αύριο. Μ? Τι μέλλον θέλεις να έχεις αύριο. Πολλοί από μας νομίζουμε ότι επειδή δουλέψαμε σκληρά στη ζωή μας 
επειδή εργαστήκαμε για τον Κύριο πάρα πολύ, ότι πρέπει τώρα να λάβουμε και την ανταμοιβή. Και λέμε, Κύριε, μα εγώ έχω κάνει τέτοιο καλό έργο για σένα. Έχω, σε έχω υπηρετήσει τόσο καλά σε όλη μου τη ζωή. Γιατί παίρνω αυτή την ανταμοιβή. Και ο Λόγος του Θεού τι μας λέει. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι αφού αγωνιστείς, δηλαδή μετά τη σκληρή σου δουλειά, ο Θεός πρέπει να σε βαθμολογήσει για το έργο σου, για την εργασία σου. Αλλά τώρα εσύ τι έκανες, απ' τη μία έκανες εργασία για τον Κύριο, εργάστηκες τόσα χρόνια και από την άλλη έγινες και βαθμολογητής της εργασίας σου. Έρχεσαι τώρα και βαθμολογείς και λες, Κύριε, έχω κάνει τέτοιο καλό έργο για σένα τόσα χρόνια. Και ρωτάω εγώ, τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις στο σχολείο και γράφουν εξετάσεις, την άλλη μέρα πάνε, παίρνουν τα γραπτά τους και τα βαθμολογούν οι ίδιοι τους. Ποιο τους βαθμολογεί. Ε? Ο δάσκαλος, ο εξεταστής, αυτός θα τους βαθμολογήσει. Αλλά εσύ τώρα, απ' τη μία έκανες την εργασία σου και απ' την άλλη κάθισες στο κάθισμα του εξεταστή, του βαθμολογητή, για να βαθμολογήσεις την εργασία που εσύ έκανες. Δες το διπλανό σου. Αφού αγωνιστείς, μετά τη σκληρή σου δουλειά, ο Θεός, πες, ο Θεός θα πρέπει να σε βαθμολογήσει. Εάν το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, τότε δώσε τη δόξα στο Θεό. Εργάστηκες για τον Κύριο. Αμήν. Δούλεψε σκληρά για τον Κύριο. Αμήν. Για τη διακονία, για το έργο του Κυρίου. Αλληλούια. Δόξα στον Κύριο. Για το έργο σου. Να θυμάσαι, ο Κύριος θα σε βαθμολογήσει. Και εάν το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, θα πρέπει να δώσεις τη δόξα στον Θεό. Μην πει. Ε, βέβαια, αφού εγώ εργάστηκα ε, με βάση το Λόγο του Θεού, δεν ξέφυγα ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Με το που αρχίσεις και λες τέτοια πράγματα, δεν ξέφυγες ούτε δεξιά ούτε αριστερά, είσαι ήδη λάθος. Γιατί, γιατί κάθεσαι στη θέση του κριτή τώρα και κρίνεις τη δική σου τη δουλειά. Βαθμολογείς τον εαυτό σου. Γι' αυτό λέει η Γραφή ότι την τελευταία μέρα πολλοί θα εκπλαγούν από τα αποτελέσματα, από τις εξετάσεις. Από το βαθμό που θα πάρουμε την τελευταία μέρα, την έσχατη μέρα. Θα εκπλαγούμε, λέει. Γιατί να εκπλαγούμε. Δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Εάν, λοιπόν, το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, θα πρέπει να δώσεις τη δόξα στο Θεό. Να πεις, Κύριε, σε δοξάζω που... Όλα αυτά τα χρόνια βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα. Α είναι δοξασμένο το όνομά σου. Εάν λοιπόν το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, δώσε τη δόξα στον Θεό. Εάν όμως είναι το αντίθετο, εάν δηλαδή το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, τότε χρειάζεται να υποτάξεις τους τρόπους σου και τους δρόμους σου στον Θεό. <κλή> όπως, όπως έκανε ο Δαβίδ, μέσα στο λάθος του, μέσα στην αμαρτία του, μέσα στη χαζομάρα του, που πήγε και απαρίθμησε το στρατό, τι έκανε, συνειδητοποίησε, όπα, εδώ έκανα λάθος, στο εδάφιο 10, Κεφάλαιο 24, εδάφιο 10, λέει «Και η καρδιά του Δαβίδ τον χτύπησε, αφού είχε απαριθμίσει το λαό». Και ο Δαβίδ είπε στον Κύριο «Αμάρτησα υπερβολικά πράττοντας αυτό το πράγμα». Συνειδητοποίησε το λάθος του. Κατάλαβε ότι το αποτέλεσμα της εργασίας του δεν ήταν καλό. Και τι έκανε μετά. Υπόταξε τους τρόπους του και τους δρόμους του στον Θεό. Επειδή σε κάθε κατάσταση ο Θεός έχει κάτι να πει. <κλή> Πού
Πού φαίνεται αυτό. Στο εδάφιο 14, αφού τον είχε ρωτήσει ο προφήτης Γάδ και του λέει, έχεις λοιπόν τρεις τιμωρίες για το λάθος που έκανες, για την αμαρτία που έπραξες ενώπιον του Θεού. Διάλεξε μία από τις τρεις τιμωρίες. Και στο εδάφιο 14 βλέπουμε τι απάντησε ο Δαβίδ. Λέει, και ο Δαβίδ είπε στο Γάδ, στενά μου είναι από παντού σε υπερβολικό βαθμό. Α πέσω λοιπόν στο χέρι του Κυρίου, επειδή είναι πολύ η εκτιμή του. Σε χέρι όμως ανθρώπου, ας μην πέσω. Με λίγα λόγια, ο Δαβίδ υπόταξε τους τρόπους του στον Θεό. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός σε κάθε κατάσταση έχει κάτι να πει. Πάμε να πούμε τον διπλανό μας. Αφού αγωνιστείς, μετά τη σκληρή σου εργασία, θα πρέπει ο Θεός να σε βαθμολογήσει. Εάν το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, είναι ωραίο, τότε δώσε τη δόξα στον Θεό. Εάν το αποτέλεσμα της εργασίας σου είναι καλό, δώσε τη δόξα στον Θεό. Εάν είναι το αντίθετο, υπόταξε τους τρόπους σου και τους δρόμους σου στον Θεό. Επειδή σε κάθε κατάσταση, πες σε κάθε κατάσταση, ο Θεός έχει κάτι να πει. Σε κάθε κατάσταση ο Θεός έχει κάτι να πει. Ο Δαβίδ έμαθε το μάθημά του από το λάθος που έκανε. Άρα για εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας ή συνεχίζουμε καθημερινά και επαναλαμβάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ξέρετε, ο Δαβίδ έκανε ένα λάθος, ναι. Δεν έπαψε όμως να είναι ο αγαπημένος του Κυρίου. Αυτός που ο Θεός είπε, βρήκα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά μου. Ο Θεός το είπε αυτό. Βρήκα άνθρωπο, τον Δαβίδ. Έναν άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά μου. Για σκεφτείτε, ένας άνθρωπος που έκανε λάθη στη ζωή του, παρόλα αυτά ο Θεός είπε ότι είναι σύμφωνα με την καρδιά του Θεού. Γιατί? Γιατί ήταν γρήγορος. Πες, ήταν γρήγορος. Πες, ήταν γρήγορος. Στο να αναγνωρίσει το λάθος του. Ήταν γρήγορος. Στο να αναγνωρίσει τους λάθος τρόπους του. Ήταν γρήγορος στο να υποταχτεί στους τρόπους και τους δρόμους του Κυρίου. Άραγε, όλοι εμείς που έχουμε παράπονο από τον Θεό, και από τους ανθρώπους γύρω μας φυσικά, γιατί εάν έχεις παράπονο από τον Θεό, πόσο μάλλον από τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι. Πες το διπλανό σου, αν έχεις παράπονο από τον Θεό, τον Δημιουργό σου, πόσο μάλλον για τους ανθρώπους γύρω σου. Εσύ λοιπόν που έχεις παράπονο από τον Θεό και από τους ανθρώπους γύρω σου, αντί να κάθεσαι και να βαθμολογείς τον εαυτό σου και να κάνεις το έργο του Θεού και να λες, δούλεψα για τον Κύριο σκληρά. Αγωνίστηκα τον αγώνα της πίστης. Έτρεξα τον αγώνα της δικαιοσύνης. Υπηρέτησα τον Κύριο. Δέκα χρόνια εδώ, είκοσι χρόνια εκεί, πενήντα χρόνια παραπέρα και άλλα εκατό στο φεγγάρι. Δεν ξέρω κι εγώ που υπηρέτησε. Αντί να το κάνεις αυτό, κοίταξε λίγο το αποτέλεσμα της εργασίας σου. Δες το αποτέλεσμα της εργασίας σου. Εάν εργάστηκες τόσο καλά όσο λες, ποιο ήταν το καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστήθηκε ο Θεός από σένα, από την εργασία σου. Ευόδωσε τους δρόμους σου ο Κύριος, άνοιξε το δρόμο σου, να πετύχεις τη ζωή σου. Για σκέψου λίγο. 
Εάν το αποτέλεσμα, είπαμε, ήταν καλό από, από τη σκληρή δουλειά που έκανε, δώσε τη δόξα στο Θεό. Εκεί δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Θα πούμε, α είναι δοξασμένο το όνομα του κυρίου, που μα έδωσε τη χάρη να υπηρετήσουμε και ο κύριο αναγνώρισε την υπηρεσία μα. Και έχουμε τώρα καλό αποτέλεσμα. Αλληλούια. Δόξα στον κύριο. Εάν όμω συνειδητοποίησε ότι το αποτέλεσμα είναι αντίθετο. Εάν συνειδητοποίησες ότι το αποτέλεσμα της εργασίας σου και της υπηρεσίας σου προς τον Θεό δεν ήταν καλό, τι κάνεις εκεί? Αρχίζεις τα παράπονα στον Θεό? Σαν τον Κάιν? Ο οποίος είπε, μόνο από τον αδερφό μου δέχτηκε ο Κύριος στη θυσία του. Από μένα δεν δέχτηκε. Και εγώ του έδωσα τα καλύτερα φρούτα. Και εγώ του έδωσα τους καλύτερους καρπούς της γης, είπε ο Κάιν. Γιατί δεν δέχτηκε από μένα, θα σκοτώσω τον αδερφό μου. Και πήγε και σκότωσε τον Άβελ. Αντί να καθίσει και να αναγνωρίσει το λάθος του και να υποτάξει τους τρόπους του και τους δρόμους του στον Κύριο, πήγε να πάρει δικαιοσύνη μόνος του. Γιατί θεώρησε άδικο τον Άβελ να ευνοείται από τον Θεό και τον εαυτό του να μην ευνοείται. Μαθήματα. Πες μαθήματα. Μαθήματα. Πες ο Λόγος του Θεού. Θεού. Έχει δωρεάν μαθήματα για όλους μας. Για όλους μας. Εάν λοιπόν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, ύστερα από τη σκληρή σου δουλειά, τότε νομίζω ήρθε η ώρα να υποτάξεις τους τρόπους σου, να αφήσεις τη δική σου άποψη στην άκρη και να πάρεις την άποψη του Θεού και να αρχίσεις να περπατάς σύμφωνα, πες σύμφωνα, με την άποψη του Θεού για τη ζωή σου. Γιατί? Γιατί σε κάθε κατάσταση ο Θεός έχει κάτι να πει. Ακόμα κι αν δεν γνωρίζεις το λόγο γιατί σου συμβαίνει αυτό που σου συμβαίνει, γιατί να περνάς την κατάσταση που περνάς, να ξέρεις πάντα ότι ο Θεός έχει κάτι να πει. Για αυτή την κατάσταση που εσύ τώρα δεν καταλαβαίνεις, αλλά αύριο μπορεί να καταλάβεις γιατί. Γι' αυτό δεν πρέπει να ρωτάς ανόητες ερωτήσεις. Αμήν. Αλλελούια. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο Του και ήθε να μας δώσει τη χάρη να γίνουμε πραγματικοί άνθρωποι πίστης στο όνομα του Ιησού Χριστού. 